இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது எப்படி ஒரு அசம்பிளி ஃபைலில் பில் ஆஃப் மெட்டீரியல் க்ரியேட் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் அதை எப்படி எடிட் பண்ணுறது ஸோ இதுக்காக நான் வந்து ஒரு அசம்பிள் ட்ராயிங் சூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ நான் ஸ்க்ரூ ஜாக் சூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ ஸ்க்ரூ ஜாக்கை நான் சூஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் இதை என்ன பண்ண போகிறேன்னா இதுக்கு பில் ஆஃப் மெட்டீரியல் ரெடி பண்ண போகிறேன் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பில் ஆஃப் மெட்டீரியல்னுட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு டாப் லெவல் ஒன்லி பார்ட் ஒன்லி இல்லைனா இன்டென்ட் ஒன்லின்ட்டு இருக்கும் ஸோ அது டாப் லெவல் ஒன்லின்னு கொடுத்துட்டு டிஸ்பிளே ஆஸ் ஒன் ஐட்டம் நம்பர்னுட்டு கொடுத்து இந்த டீட்டெயில்ஸில் நீங்கள் கொடுத்துட்டு டாக்குமெண்ட்டுக்கு எப்படி வேணும் பார்டர் எப்படி இருக்கணும் எல்லாமே நீங்கள் வந்து செட் பண்ணிவிட்டு ஓகேன்னு கொடுத்தீங்கன்னா எனக்கு இங்கே பில் ஆஃப் மெட்டீரியல் வந்துடும் ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாடி நட் ஸ்க்ரூஸ் பண்ணுற கப் வாஷர் ஸ்க்ரூ டொமி பார் நான் இங்கே என்னென்ன பேரில் கொடுத்துருக்கேனோ அதே பேரில் தான் இருக்கு உதாரணத்துக்கு இப்போ ஒரு நட்டோ போல்டோ ஒரு அஞ்சு நட்டோ அஞ்சு போல்டுனா குவான்டிட்டியில் ஃபைவ் நட் ஃபைவ் போல்டு இருக்கும் காரணம் என்னென்னா அது எல்லாமே ஒரே பேரில் இருக்கிறதுனால அது அஞ்சு ஐட்டம்னுட்டு சூஸ் பண்ணிக்கோ ஸோ எப்போமே நீங்கள் ஒரு ஆப்ஜெக்டை வந்து க்ரியேட் பண்ணுறது க்ரியேட் பண்ணும்போது க்ரியேட் பண்ணி ஒரே அசம்பிளியில் நீங்கள் பண்ண போகிறீங்கன்னா அந்த ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்டுக்கும் யூனிக்கான ஒரு நேம் இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த பில் ஆஃப் மெட்டீரியலில் அதை வந்து கரெக்டாக ஸ்பெசிஃபை ஆகும் ரெண்டு வெவ்வேறு ஆப்ஜெக்டுக்கு ஒரே பேர் இருந்துச்சுன்னா உதாரணத்துக்கு பாடினிட்டு நீங்கள் ரெண்டு பார்ட் சேவ் பண்ணி வச்சுருந்து அதை அசம்பிள் பண்ணிங்கன்னா இங்கே பாடினிட்டு ஒன்று காட்டிட்டு குவான்டிட்டி டூன்னு காட்டும் ஸோ அது வந்து டிஃப்ரென்ஸ் காட்டாது அப்போ பில் ஆஃப் மெட்டீரியல் கொஞ்சம் கொலாப்ஸ் ஆகும் அதாவது மாறி இருக்கும் ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐட்டம் நம்பர் பார்ட் நம்பர்ஸ்லாம் இது பண்ணிவிட்டு டிஸ்கிரிப்ஷன்லாம் வந்த பிறகு குவான்டிட்டி வந்த பிறகு இந்த டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் ஏதாச்சும் சேஞ்ச் பண்ணனா என்னால் சேஞ்ச் பண்ண முடியும் ஸோ நான் சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு டபுள் கிளிக் பண்ணோன்னா எனக்கு இங்கே ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ லிங்க்கை பிரேக் பண்ண மாதிரி இருக்கட்டும் நான் பிரேக் லிங்க்குன்னு கொடுத்தேனா எனக்கு தேவையான விஷயங்களை என்னால் இங்கே டை பண்ணிக்க முடியும் ஸோ எனக்கு தேவையான ஃபாண்ட் எல்லாமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தான் இந்த ஃபாண்ட்டுன்றது உங்கள் டெஸ்க்டாப்லேயோ லேப்டாப்லேயோ நீங்கள் விண்டோஸ் யூஸ் பண்ணாலும் சரி மேக் யூஸ் பண்ணாலும் சரி அங்கே என்ன ஃபாண்ட்டெல்லாம் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருக்கீங்களோ அந்த எல்லா ஃபாண்ட்டும் உங்களோட இந்த ஃபாண்ட் செக்ஷனில் வரும் அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் டைமென்ஷன்ஸ் கொடுத்துக்கலாம் நீங்கள் வேர்டை நல்லா படிச்சுருந்தீங்கன்னா எம்எஸ் வேர்டாக இருக்கட்டும் இல்லைன்னா வேர்ட் ரிலேட்டட் சாஃப்ட்வேர் பற்றி உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சால் இந்த டெக்ஸ்டை ஈஸியாக உங்களால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த பில் ஆஃப் மெட்டீரியலுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ண உங்களுக்கு வேர்டு எக்ஸல் நாலேஜ் இருந்தாலே உங்களால் இதை எடிட் பண்ணி கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் தேங்க்யூ